welcome back to my channel. I'm so happy and excited to be here with another video. I hope all my friends are safe and doing awesome today. I have a comment that you have to vote for me. What is the manifestation of the manifestation? What is the video of the manifestation? So, the majority of the majority of the people who have voted for love and relationship. But in one case, I have to vote for the dream job. आलू पेर दन्या ना ना, so दन्या डे आवर वोटर ना पम इनके आज इन स्ट्राइक के रोज़ न्यान एंड लाइफ इले न्यान आग्रह हिच जोली नेडी एक तो रू स्टोरी आना टो, न्यान एंडे ओरु ड्रीम जॉब मैनिफेस्टेड तो रू स्टोरी आना, दन्या डे आव वोटिंग अन्ना पम इनकी तो नेदर, so ये वीडियो न्यान स्पेशली � I'm sure you are. So, in our life, we don't have a love relationship. 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 Dream job. We don't have a love relationship. It's a very important title. This video is a lesson. This video is a very important title. You have a dream job. So, that dream job is a very important job for you to manifest your life. It's a very important job for you to manifest your life. This video is a lesson. So, that's why I did a lot of videos that are related to this video. In this video, I am going to talk about what you have to do in your life. I am going to talk about what you have to do in your life. I am going to talk about what you have to do in your life. Ekstrem pertama, alangkah ini warsham kali ini mana alangkah ini warsham itu nolil tenne, ninggal ke sonda makan sahdi kiri lo, okay? Jadi mana ke mana ni mana, jangan ninggal itu satu karya baraya. Ini video le, ini video le, jangan evident num allah satu referensi chain le, jangan end life le experience ada ninggal ke berindi tu parmi tenne tu. Karena num ini, atre orang pun de, ninggal le, ini karya ngal ke sradhi chal ninggal de life le, ninggal le agrehi ke na orang jual le, ninggal de life le, ninggal ke neeri edikam patunna. Nur satu malam ini ke orang pande, apabila jangan pahami na ini karya ngalah nengal nengal de life le kundu balance ramai kena malay jangan pahami na karya ngalah nengal de life le nengal cie kena, anggal cie dah nengal agrehi kena awal joli nengal de life lagi, etrim petenda baru, so nengal life nengal agrehi je boleh, lagi le adunin kardi kurud le, alori matu nengal de life le kundu balance nengal sahdi. Ini video lekik pohon ni monnya, jangan nengal itu pahami na agrehi kena orang karya ngde, adun dah nulis cale, jangan end life le, kini jangan agrehi cia awal joli, enggini ada manifest cie dah. Kalau dah, kerjanya berapa orang lakukan mana? Anjir law of attraction, orang lain manifestation, orang dah orang orang ada sami tangan. Saya ini, orang itu agresi jual, orang ini agresi company le, saya ini orang jual ni ada di dekat ni. Pasti ada orang ni kita no, orang ni orang ni baru no, orang ni orang ni yang ada satu idea ni ada ni lah. Orang ni Bangalore le work ni orang ni lalu orang ni 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 Onnum, ini ke arah ini lah, no. Pandai Surya TV le Nanda Kumar, ini baru baru ada sih, dulu astrological program ni, no. Sebab ni, engkau lagu kandar tin dah, no. So, adil le, abre, nama ke agri hitce karya engkau lagu ke cia main itu, oru teknik abre baru baru tin dah, no. Ane ini law of attraction ni, no. Alangkah le manifestation ni, no. Ya, dulu idea ni lah, tu samai ari, no. Kita pun, jangan bijar sih, dulu, nama le, dua beri beri ke kari kita bola, oru karya itu, no. Jangan bijar sih, okay. Wah, engkau Devi Kumar itu, oru karya bola, no. Jangan bijar sih, no. Dah, no. So, abre baru baru tin dah, no. Full moon day le, night tu le, orang paper edka, adil le, nama le, agar hangal le, inda ana, nada mana pola, ada ini already sampai je pola, nama le paper le edha, ada ini, nama ke inda sal ke jolie gitu, nama le company le jolie gitu, aling le tera sal jodoh gori jolie gitu, inda sal tu jolie gitu, jangan walari happy ana, enak ke parnet le, nama le, ini paper le edha, so ini nama le edha, ini monne, ah paper le nadi ke lighta, orang koi no, aling le, ni le, note no, nama le, otici bekkanam. Ini tu, nama la paper, nama kita kaki leh itu. Nama orang ke, orang tu kuda baik kena. 
അത് നമ്മൾ എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ വായിക്കാം കേട്ടോ പക്ഷെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്റെ ആ ഒരു ഡ്രീം ജോബ് ആയിരുന്നു അതായത് എനിക്ക് ബാംഗ്ലൂരിലെ ഇന്ന കമ്പനിയിൽ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടി ഇത്ര സാലറിയോട് കൂടി ജോലി കിട്ടി ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ അന്ന് എഴുതി വെച്ചത് ഒരു അഞ്ച് രൂപയുടെ കോയിൻസും കൂടെ ഞാൻ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ആ പേപ്പറിന്റെ നാല് കോർണറിലും നമ്മൾ പെർഫ്യൂമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്പ്രേയോ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും എന്നിട്ട് അത് മൂന്നായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് നമ്മളുടെ പില്ലോടെ അടിയിൽ വെക്കണം സോ എങ്ങനെയായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ സമയത്ത് എനിക്ക് എന്താന്ന് പോലും അറിയില്ല പക്ഷെ ഞാനത് ബ്ലൈൻഡ്ലി വിശ്വസിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഓൾറെഡി അങ്ങനെ ഒരു ജോലി കിട്ടി എന്നുള്ളതിലാണ് ഞാനത് ചെയ്തത് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഫുൾ മൂൺ ഡേയിൽ നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇതുപോലെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ഫുൾ മൂൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ആ ഒരു മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഇത് എന്താണെന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ അത് അവർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു ഞാൻ എനിക്ക് ഓൾറെഡി ജോലി കിട്ടിയ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഞാൻ ആ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഞാൻ ശരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യായിരുന്നു ഞാൻ ശരിക്കും ജീവിക്കായിരുന്നു ശരിക്കും ഞാൻ ഒരു കമ്പനിയിൽ ആ ഡ്രീം ലൈൻ്റെ ഡ്രീം കമ്പനിയിൽ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടി ഞാൻ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാണ് എന്നുള്ളൊരു ഇതിൽ ഒരു ഹാപ്പി ആയിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ജോലിക്കൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും ആ എൻ്റെ ഒരു ഡ്രീം കമ്പനി എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും പോകുക അല്ലെങ്കിൽ പോയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അവിടെ കമ്പനി മാറാലോ എന്നൊക്കെയായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വേറെ കമ്പനികളിലെല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ജോലി അങ്ങനെ ട്വന്റി ഡേയ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി നമ്മളിങ്ങനെ കേരളത്തിൽ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കോളിൽ കൺസൾട്ടൻസി വിളിക്കുന്ന ഒന്നും അത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല സോ അങ്ങനെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ബാംഗ്ലൂരിൽ പോയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു സോ അങ്ങനെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ബാംഗ്ലൂരിൽ പോവാം ഒരു ദിവസം ബാംഗ്ലൂരിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും ദിവസം ഞാൻ കുറെ കൺസൾട്ടൻസിനെ വിളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്ര കൺസൾട്ടൻസി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ കമ്പനീസ് ഉണ്ട് എത്ര വേക്കൻസി ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ വേക്കൻസി ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഇരുപത് ദിവസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്തായാലും ബാംഗ്ലൂരിൽ പോയി നോക്കാം എൻ്റെ മനസ്സിൽ അവർ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ജോലി കിട്ടിയ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണല്ലോ ഒരു എട്ട് ദിവസം കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാർഡ്ലി ഒരു ആഴ്ച കൂടി ബാക്കിയുള്ളൂ അതൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ പ്ലാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ രാത്രി ഇവിടുന്ന് ബസ് കയറുക രാവിലെ അവിടെ എത്തും എന്നിട്ട് രാത്രി വരെ നമുക്ക് സമയമുണ്ട് രാത്രി നമ്മൾ തിരിച്ച് ബസ് കയറുക രാവിലെ ആകുമ്പോൾ നാട്ടിലെത്തും അതാണ് പ്ലാൻ സോ അങ്ങനെ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു അങ്ങനെ രാവിലെ ബാംഗ്ലൂരിലെത്തി ഞാൻ അന്ന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് നാല് കൺസൾട്ടൻസിയിൽ ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ സെയിം കമ്പനിക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേറെ വേറെ കമ്പനീസിനൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഒന്നും സെലക്ട് ആയിട്ടില്ല എൻ്റെ എനിക്ക് ആ ഒരു നല്ലൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ നാല് കമ്പനീസും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത എല്ലാ കമ്പനീസിനും എന്നെ റിജക്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഞാൻ വൈകിട്ട് തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് എന്നെ തിരിച്ചു വന്നു പക്ഷെ എന്തോ എനിക്ക് അത് ഗിവപ്പ് ചെയ്യാൻ തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ അന്ന് നാട്ടിലെത്തിയിട്ട് അന്ന് രാവിലെ നാട്ടിലെത്തിയിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിലൊരു കള്ളം പറഞ്ഞു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു ഇന്റർവ്യൂ സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കൂടെ ഉണ്ടാവും അതും ഇനി പോയി അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ ഫുൾ മൂണിന്റെ ആ കാര്യം ചെയ്തിട്ട് ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് അതായത് ലാസ്റ്റ് ദിവസമാണ് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്തുന്നത് കാരണം ഞാൻ ഗിവപ്പ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിരുന്നില്ല എനിക്ക് എന്തോ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കിട്ടുമോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അവസാന ദിവസം ഒരു മിറാക്ടർ സംഭവിച്ചാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ ദിവസം ബാംഗ്ലൂരിലെത്തി അങ്ങനെ ഞാൻ വീണ്ടും ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് വന്നു
ഇന്റർവ്യൂ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരാന്ന് അവർ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഒരു അവസാനത്തെ ശ്രമം എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമേ ഞാൻ പോയിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് വേറെ യാതൊരു വേറൊരു ഹോപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ പോയി അറ്റൻഡ് ചെയ്തു കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഒത്തിരി ടെൻഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയില്ല ഇന്റർവ്യൂന് അവർ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാന്ന് എനിക്ക് യാതൊരു ഐഡിയയും ഇല്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് അന്ന് ഇന്റർവ്യൂവിന് പറഞ്ഞ ഉത്തരം എന്നുള്ളത് അത് എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു അതെനിക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് അത്ര നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ റിക്രൂട്ടറെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ പോട്ടെ എനിക്ക് അറിയാൻ സെലക്ട് ആവില്ല എന്ന് അറിയാൻ ഞാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം റിക്രൂട്ടറെ എൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു അവരെ ഈ പാനലായിട്ട് സംസാരിച്ചു അപ്പം അവർ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് നാളെ ഒരു ഫേസ് ടു ഫേസ് ഡിസ്കഷനും കൂടെ എടുക്കാം സാലറി ഡിസ്കഷൻ ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ നാളെ ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇന്ന് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ടതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ബസ്സൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് വന്നതാണ് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് എന്റെ കൂടെ വേറെ ആരും ഇല്ല അപ്പൊ എനിക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അവർ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു സമയം ഒരു ഫോർ തേർട്ടി ഒക്കെ ആയിട്ടോ അപ്പൊ ഞാനിത് പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പം അവര് കമ്പനിയിൽ ആ റിക്രൂട്ടർ ആയിട്ടൊന്ന് വിളിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ സംസാരിച്ചിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു നിനക്ക് കമ്പനിയിൽ പോകാൻ പറ്റുമോ റിക്രൂട്ടറെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ മീറ്റ് ചെയ്യാം ഇന്ന് തന്നെ മീറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർ എനിക്ക് ആ ദിവസം തന്നെ എച്ച് ആർ ആയിട്ട് ഒരു മീറ്റിംഗ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ആ കമ്പനിയുടെ ഓഫീസിൽ പോയി അങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ ഡ്രീം കമ്പനിയുടെ ആ ഒരു ഫൈനൽ ഫേസ് ടു ഫേസ് ഡിസ്കഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പം ആ റിക്രൂട്ടർ പുറത്ത് വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഗോപിക നിങ്ങൾ സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഓഫർ ലെറ്റർ അയച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വീക്ക് കൊണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു സോ ആ സമയത്ത് ഒരു സന്തോഷം നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ കാരണം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ഒരുപാട് ഭയങ്കര ഇൻക്രെഡിബിൾ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് അത് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച ആ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ആ ഒരു ദിവസമായിരുന്നു എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഓഫർ അവസാന നിമിഷമാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഓഫർ എന്റെ ലൈഫിലേക്ക് വരുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വലിയൊരു മിറാക്കിൾ ആയിരുന്നു എന്റെ ലൈഫിൽ എനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പറ്റിയതെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല കാരണം ഞാൻ അത്ര നന്നായിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ പോലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു മിറാക്കിൾ പോലെയാണ് അത് എന്റെ ലൈഫിൽ സംഭവിച്ചത് അന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഇത് ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ആണ് എന്നൊന്നും എനിക്ക് യാതൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സോ അതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എല്ലായിടത്തും പറയേണ്ടത് നമ്മളുടെ ലൈഫ് എപ്പോഴും മിറാക്കിൾ ആണ് നമ്മൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ആ ഒരു മിറാക്കിൾ സംഭവിക്കുക നമ്മുടെ ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മളുടെ ലൈഫിലേക്ക് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് സോ വി ഷുഡ് ട്രസ്റ്റ് ദാറ്റ് പ്രോസസ് റൈറ്റ് എന്റെ ഈ കഥ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാൻ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് അത്രയ്ക്കും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് കിട്ടി സോ നം നമ്മളത് കിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും നമ്മളുടെ ലൈഫിലേക്ക് അത് വരിക പക്ഷെ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഹോപ്പ് നമ്മളുടെ ആ ഒരു വിശ്വാസം ഒന്നും നമ്മൾ കളയരുത് സോ ആ ഒരു അവസാന നിമിഷം പോലും നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ മിറാക്കിൾസ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ട്രസ്റ്റ് ദാറ്റ് പ്രോസസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളൊരു ഡ്രീം ജോബ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പം ഡ്രീം ജോബ് എന്നല്ല കേട്ടോ ഇനി നിങ്ങൾ എന്തും പണമാണ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ലവ് ആണ് അട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്ത് കാര്യവും നിങ്ങൾ അട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റീപ്രോഗ്രാം യുവർ മൈൻഡ് റീപ്രോഗ്രാം യുവർ മൈൻഡ് എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ജനിച്ച് വളർന്ന ചുറ്റുപാടുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ അത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും നമ്മുടെ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട
So, if you full moon manifest technique, you can comment on the comment. So, in the end, I will show you a video. So, this is the full moon. We will show dream job. Alright, so, I will show you a video. Friends, take care.